வணக்கம் வழக்கம் போல் நான் வணங்குகின்ற பிரபஞ்ச வேதங்களை வணங்கி என்னுடைய மனைவியை வணங்கி இன்றைய உரையை தொடங்குகின்றேன் நிறைய கேள்விகள் அதில் ஒரு கேள்வி பிரபஞ்ச ஞானத்தை பற்றி பேசுங்களேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இன்னொரு கேள்வி உணர்வு நிலைகளை பற்றி இன்னும் பேசலாமே நீங்கள் அப்படின்னு கேள்வி கொஞ்சம் உணர்வு நிலைகள் பற்றி நிறைய பேசிட்டேன் அதுவும் அந்த ஞானத்தீல இன்னும் நிறைய இருக்கும் விஷயம் உணர்வு நிலைகள் விட்டுட்டு பிரபஞ்ச ஞானத்தை பற்றி பேசுகிறது கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும்னு தோணுது அதனால் அதை பற்றி பேசுகிறேன் அப்புறம் உணர்வு நிலைகளை பற்றி பேசுவோம் பிரபஞ்ச ஞானம்னா என்ன அதுக்கு முன்னால் பிரபஞ்சம் என்றால் என்ன இந்த அவுட்டர் ஸ்பேஸ் இல்லையா அது ஸ்பேஸ் அந்த பிரபஞ்சம் இந்த பூமியை விட்டு எத்தனையோ கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்குமா அப்படி இல்லை இல்லையா நம்ம சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலை கூட பிரபஞ்சத்தின் ஒரு அங்கமே இல்லையா அப்படி பார்க்கும்போது நாமளும் ஒரு பிரபஞ்சத்தின் அங்கமே இல்லையா அதனால் பிரபஞ்ச ஞானம் என்பது நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற ஞானம் நம்மை சூழ்ந்து இருக்கின்ற ஞானம் இது எந்த உயரம் வரைக்கும் எந்த உயரத்துக்கு போனால் இன்ஃபினட் இல்லையா உயரம் எந்த பக்கத்தில் போனாலும் இன்ஃபினட் அளவிட முடியாத தூரம் வெட்ட வெளி ஒன்றும் இல்லை போக 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 ஒன்றுமே இல்லாத வெளி சதா வெளி பிரம்மாண்ட பிரம்மாண்ட பிரம்மாண்டத்தை தாண்டிக்கிட்டே இருந்தால் சதா வெளி அதனால் இதனுடைய எல்லையை குறிக்க முடியாத அந்த பிரபஞ்சம் அதில் இருக்கின்ற ஞானம் அதை பற்றி கேட்கும் அந்த கேள்வி அந்த கேள்வி அதை பற்றி அதனுடைய ஆரம்பம் நாம் தான் நமக்குள்ளே இருக்கிற பிரபஞ்சம் தான் என்னுடைய பிரபஞ்சம் தான் என்னை சூழ்ந்திருக்கின்ற இந்த பிரபஞ்சம் அதிலே நான் ஒரு அங்கம் இப்படி இப்படி அதை யோசிக்க சொல்கிறேன் நான் இந்து மதத்தில் இதை பற்றி பேசியிருக்கான்னா நிறைய இருக்குது இந்து மதத்தில் நிறைய இருக்குது இந்த தர்சன் தத்துவங்கள் தரிசிக்கக்கூடிய தத்துவங்கள்னு இருக்க சாங்கியம் யோகா நியாயா வைசேசிகா அண்ட் மிமாம்சம் இதெல்லாம் இருக்க இது எல்லாமே இந்த சயின்ஸை பற்றி தான் பேசுது இந்த பிரபஞ்சத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறத பற்றி தான் பேசுது இந்த தர்சன் தத்துவங்கள் எதுவும் கடவுளை பற்றியே பேசலை கடவுள் தான் ஒன்று பண்ணார் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டா இந்த லோகங்களை எல்லாமே பிரபஞ்சத்தை உண்டு பண்ணதும் அதில் இருக்கிற கிரகங்களை உண்டு பண்ணதும் நட்சத்திரங்களை உண்டு பண்ணதும் இன்னும் என்னென்ன எல்லாம் இருக்கோ எல்லாமே உண்டு பண்ணது கடவுள் சார் முடிஞ்சு போச்சு இல்லை தெரிஞ்சிடுச்சு ஆன்சர் இப்போது அப்படி சொல்லலை இந்த சயின்ஸ் எது வரைக்கும் யோசிக்க முடியுதுன்னு பாருன்னு தான் சொல்கிறாங்க யோசி யோசிச்சு பாரு கண்டுபிடி கண்டுபிடி உனக்கு உனக்கு வருகின்ற புரிதல் அடுத்த படிக்கட்ட காமிச்சு கொடுக்கும் அந்த படிக்கட்டில் ஏறிப்பார் இப்படித்தான் சொல்லி கொடுக்குது இந்த தர்சன் தத்துவங்கள் எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் யோசின்னு சொல்லுது அப்படி பார்க்கும்போது முதல்ல இருந்து நாம் இந்த தமிழ் வேதங்கள் பேச ஆரம்பித்ததிலிருந்து இந்த பிரபஞ்சம் ஆதிபத்தியத்தால் நிரப்பப்பட்டு இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம் அதாவது வேத ஒலிகளால் ஆதிபத்தியம் என்பது எண்ணும் எழுத்தும் அந்த எண்ணும் எழுத்தும்னுடைய வரி வடிவம் அல்ல இது ஒலியில் அந்த ஒலியில் தான் நிரம்பி இருக்குது எல்லாமே சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் அந்த ஒலிகளும் அந்த ஒலிகள் விளைவிக்கும் விளைவுகளுமே இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்குகின்றது இதுதான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த ஒலிகளில் எது நம்ம ஒலி எது உங்கள் ஒலின்னு சொல்லி பிரிக்கிற மாதிரி தமிழ் இங்கிலீஷு ஆங்கி அப்புறம் சான்ஸ்கிரிட்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மொழியும் அதிலிருந்து அவங்கவுங்களுக்கு வேண்டப்பட்ட எழுத்துக்களையும் ஒலிகளையும் தேர்ந்தெடுத்து ஆராய்ந்து அறிந்து அவங்கவுங்க ரிஷிகள் அதற்குண்டான ரிஷிகள் முறைப்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறார்கள் மொழிகளாய் ஆக மொத்தம் எல்லா மொழிகளையும் ஒட்டுக்கா சேர்த்துனா ஆதிபத்தியம் எண்ணும் எழுத்தும் அப்படித்தான் இருக்குது இந்த எண்ணும் எழுத்தில் நல் விளைவுகளை உண்டாக்கும் ஒலிகளும் உண்டு தீய ஒலி விளைவுகளை உண்டாக்குகின்ற ஒலிகளும் உண்டுன்னு ரொம்ப ஆப்வியஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அது இந்த நல் விளைவுகளை உண்டாக்குகின்ற ஒலிகள் வேத ஒலிகளாயும் இது கெட்ட விளைவுகளை உண்டாக்குகின்ற ஒலிகள் துராகிரத ஒலிகளாகவும் பாவிக்கப்படுகின்றது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் பாவிக்கிறது இல்லை புரிஞ்சிக்கப்படுகிறது அந்த அந்த புரிதல் வருது இப்போது பெரியவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க த த ஸோ கால்டு சயின்ஸ் ஆஃப் ஹிந்துவிசம் அதுதான் இந்த தர்சன் தத்துவம் சாங்கியம் அந்த யோகா நியாயா வைசேசிகா அப்புறம் மிமாம்சம் 
இதெல்லாமே இது எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆராய்ந்து இந்த ஆதிபத்தியத்தை ஆராய்ந்து இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த பிரபஞ்சம் இயங்குவதற்கு மூல காரணமே பிரபஞ்ச விதிகள் தான் அந்த விதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இத்தனையும் இயங்குது அப்படின்னு சயின்ஸ் ஒரு ஸ்டேஜில் சொல்லுது இந்த விதிகள் பிரபஞ்ச விதிகள்னு சொல்கிற இந்த விதிகள் ஒவ்வொன்றையும் இது இப்படி தான் இது இப்படி தானும் முடிவோடு செயல்பட வைக்கிது அப்படி செயல்பட வைக்கிறதும் ஜீவராசிகளாய் பிறந்தோ எந்த ஜீவராசியாக இருந்தாலும் சரி அதனுடைய விதி பிரபஞ்சத்தால் நிர்ணயிக்கப்படும் போது அது உபயோகப்படுத்துகிறதும் வேத ஒலிகளையே விளைவுகளை உண்டாக்குகின்ற ஒலிகளையே பிரபஞ்ச விதிகள் உபயோகிக்கக்கூடும் அதை தானே உபயோகிக்க முடியும் விளைவுகள் தானே ஒரு விதி அப்படின்னா விதியின் விளைவு விதியின் விளைவுனா அந்த விளைவை உண்டாக்குவது ஒரு ஒலி அது வேத ஒலி அதுவே அச்சாரம் அதுவே ஆணி அதனால் இந்த பிரபஞ்ச விதியே காரணம் இந்த பிரபஞ்சம் இயங்குவதற்குன்னு சொல்லும்போது அந்த பிரபஞ்ச விதி அதுக்கு எது டூல் வேதம் வேத ஒலிகள் அதுவே டூல் இப்படி பிரபஞ்ச விதிகளை பற்றி பேசும்போது நிறைய எல்லாம் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் ஒவ்வொரு மரம் செடி கொடி எதாவது என்ன இருக்கட்டும் எக்ஸிஸ்டிங் எனி திங் வாட் எவர் தட் எக்ஸிஸ்ட் இஸ் கண்ட்ரோல்ட் எதனால் பிரபஞ்ச விதியால் இது இப்படி தான் இது இப்படி தான் அது மாறும் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு கார்பனை கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு இடத்துல அழுத்தி வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னா இத்தனை வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அது அப்படியே வைரமாக மாறும் விதி அப்படி தான் மாறியாகணும் அந்த கார்பன் வந்து தங்கமாக மாறாது அது விதி இல்லை அதுக்கு அந்த போ அதுபோல் ஒவ்வொன்றும் விதியால் விதிக்கப்பட்டு அப்படித்தான் இந்த விதி விதின்னு பேசும்போது என் விதி எப்படி இருக்கோ தெரியல அது நடக்கிற மாதிரி நடக்கட்டும் அப்படின்னு நான் போய் சோஃபாவில் போய் படுத்துக்கிட்டா என் பிழப்பு நடக்குமா என் விதிப்படி நடக்கணும் சார் இதுதான் என் விதி போல் இருக்குது இதுதான் என் விதி போல் இருக்குதுன்னு என் இஷ்டத்துக்கு நான் இருந்தேன்னா அந்த விதி வேறு இது வேறு பிரபஞ்ச விதி வேறு உங்களுடைய ஃபேட் உங்களுடைய விதி வேறு நீ மனிதனாய் இந்த அந்த ரெண்டு கை ரெண்டு கால் ரெண்டு கண் இந்த மாதிரி இருக்கிறது பிரபஞ்ச விதி மனித உருவம் பிரபஞ்ச விதி உன்னுடைய நடத்தை உன்னுடைய எதிர் எதிர்காலம் உன்னுடைய இறந்த காலம் உன்னுடைய புத்தி உன்னுடைய எண்ணம் இதெல்லாம் ஓங்கையில் இருக்குது நீ அதை புத்திசாலித்தனமாக யூஸ் பண்ணி முன்னேறத்துக்கு வழிபார்க்க வேண்டியது ஒன்றுது எதை எது வேணாலும் காரணம் காட்டிட்டு இதுதான் விதி இதுதான் விதின்னு சொல்லிட்டு விதிப்படி நடக்கட்டும்னு வீட்டை விட்டு இறங்கி ரோட்டில் தானாக நடந்து போக முடியாது உன் புத்தியை யூஸ் பண்ணி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் பார்த்து வண்டிக்கில் வராத நீ கிராஸ் பண்ணணும் அந்த விதி வேறு பிரபஞ்ச விதி வேறு அதனால் இந்த விதி பிரபஞ்ச விதி இயங்குவதற்கு அச்சாரமாக இருப்பது வேத ஒலி புரிஞ்சுக்கணும் அதை நீங்கள் இப்படி வேத வேத உங்கள் எப்படி உதவும் போது இந்த இயக்கத்துக்கு பிரபஞ்ச இயக்கத்துக்கு எப்படி உதவுதுன்னு பார்க்கணும் ஒரு கேள்வி என்னிடம் கேட்கப்பட்டது எதுக்காக வேதம் இருக்குது வாட் இஸ் த மிஷன் ஆஃப் வேதா அப்படின்னு கேட்டாங்க மிஷன் ஆஃப் வேதா ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியில் இப்போல்லாம் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்னு இருக்கும் அதாவது என்னுடைய இண்டஸ்ட்ரி இதுக்காக நடக்குது தீம் தீம் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்தந்த இண்டஸ்ட்ரி ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியும் கொடுக்கும் அது மாதிரி அவங்க கேட்குறது வேதத்தினுடைய தீம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன எதுக்காக அது இருக்குது எதுக்காக இருக்குதுன்னா பிரபஞ்சத்தை இயக்கவே இருக்குது அதனுடைய நல் விளைவுகளை உண்டாக்குகின்ற ஒலிகள் அப்படி தான் சரி பிரபஞ்ச விதிகள் அமைக்குது பிரபஞ்சத்தை அமைத்து கொடுத்தது எப்படி எது 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 எப்படி அப்படின்ட்டு அப்படின்னு அமைச்சு கொடுத்தது சரி இன்னும் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தா இந்த பிரபஞ்ச விதி வேத ஒலிகளை உபயோகித்து விளைவுகளை உண்டாக்கி இத்தனை எக்ஸிஸ்டிங்ஸ் இந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கே அது காரணமாக இருக்கும்போது இன்னும் ஒரு சயின்ஸ் உள்ள பூந்து பார்த்து இது பண்ணுறதுக்கு காரணம் இதில் இருக்கின்ற பரம அணுக்களேன்னு சொன்னது பஞ்சபூதம் இருக்குன்னா பஞ்சபூதங்களுக்கும் பரம அணுக்கள் உண்டு அணுவின் அணு அப்படி பரம அணுக்கள் உண்டு அந்த பரம அணுக்கள் அதுதான் இந்த ஒரு 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 மேட்டர் ஒரு பொருளை உண்டாக்குவதற்கே அதுதான் காரணம் 
மூணு பரமாணுக்கள் சேர்ந்த உரு உரு வந்துடும் இப்படித்தான் எல்லா உருவங்களும் உண்டாச்சு அதனால் இந்த எக்ஸிஸ்டிங் திங்ஸ் எனி வாட் எவர் பி இட் அதுக்கு காரணம் பரமாணுக்கள் தான் காரணம் இந்த பரம அணுக்களும் விதியும் இணையும் போது அதுக்கு உண்டான உருவம் வந்துடுது அதனால் பிரபஞ்ச விதிக்கு கூட இன்னும் கொஞ்சம் அதனுடைய சூட்சமத்தில் உள்ள உள்ள போய் பார்த்தா அந்த சூட்சமம் பரம அணுவாக இருந்தது ஓ இப்படி பரம அணுக்கள் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சயின்ஸ் சொல்லுது வைசேசிக்கா மாதிரி அந்த வைசேசிக்கா இப்படி தான் பேசும் வைசேசிக்கா பரம அணுக்களை பற்றி பேசுவதால் தான் அது வந்து இந்து மதத்தின் அணு அணு தி தியரி ஆஃப் ஆட்டம் சொல்லி சொல்கிறாங்கள்ல அது மாதிரி இந்து மதத்தின் தியரி ஆஃப் ஆட்டம் வந்து வைசேசிக்கா பொதுவாக வைசேசிக்கான்னு பேசுகிறப்போ சான்ஸ்கிரிட் வைசேசிக்கா புஸ்தகத்தில் எல்லாம் அது ஒரு தியரி இருக்குது ஆனால் நம்ம தமிழ் வைசேசிக்கா தமிழ் வேதங்கள் பேசுகின்ற வைசேசிக்கா இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தாக போய் பேசுது தமிழ் வைசேசிக்கா பேசும்போது நியாய வைசேசிக்காவை பற்றி பேசுது பிரபஞ்ச வைசேசிக்காவை பற்றி பேசுது எப்படி இந்த பிக் பேங் தியரி இருக்கு பாருங்கள் அந்த பிக் பேங் தியரியில் நெருப்பு கோள் அந்த நெருப்பு கோள்லேருந்து தான் இத்தனையும் உண்டாச்சு அந்த நெருப்பிலிருந்து தான் புல் உண்டாச்சு இந்த நெருப்பிலிருந்து தான் தண்ணி வந்தது இந்த புல் இந்த ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் அந்த நெருப்பிலிருந்து தான் வந்தது அந்த நெருப்பினுடைய இயக்கம் வேத ஒலிகளோடு இணையும் போது அந்த நெருப்பில் இருக்கின்ற ஓர் பரம அணு அந்த நெருப்பில் இருக்கின்ற பரம அணுக்கள் எல்லாமே அதிலிருந்து தான் காற்றும் அதிலிருந்து தான் நீரும் அதிலிருந்து தான் ஆகாயம் கூட அதிலிருந்து தான் இதெல்லாம் உண்டானதுனால் ஆகாயம் உண்டானதுன்னு சொல்கிறது இது சதா வெளி கிரகங்கள் உண்டானதால் ஆகாயம் உண்டானது அதான் லிமிட் கிடைச்சது இதனுடைய சுற்று இது இந்த வழியாக போய் இப்படி போய் இப்படி வரும் இதனுடைய தூரம் இவ்வளோ தான் இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் அதனுடைய பரிமாணங்கள் அதனுடைய அதனுடைய பயணத்தின் எல்லைகள் இதெல்லாம் வரும்போது ஆகாயம் உண்டாகிறதுன்னு சொல்கிறது அதுபோல் இதெல்லாம் உண்டாகிறதுக்கு அதில் இருக்கிற நியாய வைசேசிக்காங்கிற அந்த சயின்ஸை பற்றி பேசுது தமிழ் வேதம் அவ்வளோ உண் நுண்ணியமாக பேசுது சரி நியாய வைசேசிக்கா கூட ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு புரிதலோட புரிஞ்சிக்கிட்டா அடுத்தபடி எடுத்து தமிழ் வேதம் இந்திர வைசேசிக்கான் ஒன்று இருக்குது தெரியுமா உனக்குன்னு கேட்குறாரு ஓ இந்திர வைசேசிக்கான் ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் வேறு எங்கேயும் கிடையாது தமிழ் வேதம் மட்டும்தான் இது சொல்லும் தமிழ் வேதம் மட்டும்தான் இதை பேசும் வேறு எங்கேயும் இதை பற்றி கேள்வி கேட்கறது படவே முடியாது அதனால் இப்படிப்பட்ட இது பரம அணுக்கள் வேதம் வேத ஒலி பிரபஞ்ச விதிகள் பிரபஞ்ச விதினு உள்நோக்கினால் சூட்சமத்தை நோக்கினால் பரம அணுக்கள் வைசேசிக்காவின் செயல் வைசேசிக்காவின் செயலை தெ புரிந்து கொள்ளலாம் ஓ வைசேசிக்காவின் செயல் இதுக்கு யார் சார் காரணம் இதுக்கு யார் காரணம்னா கடவுள்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் வந்துருச்சு நமக்கு கடவுள் அப்புறமா வெளில பார்க்கலாம் கடவுளை இதுக்கு யார் காரணம்னு பார்க்கலாம் இந்த வைசேசிக்கா அதாவது மாற்றுவது உண்டாக்குவது கிரியேஷன் மூன்று பரம அணுக்கள் இணைந்து ஒரு உரு உண்டாகுதுன்னு சொல்கிறதுக்கு இந்திர வைசேசிக்காவும் நியாய வைசேசிக்காவும் பிரபஞ்ச வைசேசிக்காவும் இயங்க உரு பெறுகின்றது ஒவ்வொன்றும் உரு பெறுகின்றது ஒவ்வொன்றும் எது எதா உரு பெறணுங்கிறதுக்கு எந்த ரேஷியோவில் பரம அணுக்கள் நீரினுடைய பரம அணுக்களும் நிலத்தினுடைய பரம அணுக்களும் காற்றினுடைய பரம அணுக்களும் இல்லை அக்னியினுடைய பரம அணுக்களும் இப்படி இந்த பரம அணுக்களின் கூட்டு சேர்க்கை இந்த ரேஷியோவில் இருக்குன்னு முடிவு பண்ணுறது பிரபஞ்ச வே விதி அந்த பிரபஞ்ச விதி இப்படி இந்த ரேஷியோவில் இப்படி இணைத்தால் இந்த உரு வரும்னு முடிவு அது அப்படி முடிவு எடுக்குது அது இங்கே எங்கேயும் கடவுள் வரலை இன்னும் கடவுள் வரலை இங்கே இப்படி அந்த சூட்சமம் போய் பார்க்கும்போது அந்த பரம அணுக்கள் பரம அணுக்களே இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு காரணம்னு சொல்கின்ற வைசேசிக்கா சரி இன்னும் கொஞ்சம் சூட்சமம் என்ன என்று உள்ளே நுழைந்து பார்த்தால் இன்னும் என்ன இருக்குது இதுக்குள்ள அப்படின்னு பரமாணுக்கள் வந்து சேர்ந்துக்குது அதுக்கு வந்து இந்த உரு பெறுது நல்லா சொல்கிறீங்க அந்த சேர்றது எது ஒன்றையும் ஒன்று ஒட்டுத ஒரு ஈர்ப்பு வருதில்ல ஒரு பரமாணுக்கும் இன்னொரு பரமாணுக்கும் 
ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுத்தி உருவை உண்டாக்குகின்றது ஒட்டுது அந்த அணுக்கள் வந்து சரியான ரேஷியோவில் வந்து ஒட்டும்போது சரியான ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்குது பிரபஞ்சத்தில் நாம் பண்ணுற சட்டிப்பானை இல்லை பிரபஞ்சத்தில் நீங்கள் பார்க்குற அனைத்தும் இப்படி பரம அணுக்கள் இணைவதால் ஏற்படுகின்ற விஷயம்னு சொல்லும்போது அந்த பரம அணுக்களின் சேர்க்கை அந்த ஈர்ப்பு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டிக்கிற அந்த தன்மை எதனால் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தா உடனே தமிழ் வேதம் சொல்லும் அது சந்யமா அது சந்யமா என்று சந்யமா என்கின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு பிரபஞ்ச இயக்கம் அதுவே பரம அணுக்களை ஈர்க்கிறது இணைக்கின்றது இதுவும் சொல்லும் நம்ம வேதங்கள் சொல்லும் தமிழ் வேதம் கூறுகின்ற ஒரு விஷயம் இது இது இருக்கா அந்த பக்கம் இருக்குனா இருக்கு அவங்க யோகத்தில் இருக்கு யோக மார்க்கத்தில் பதஞ்சலி அதை பற்றி பேசுகின்றார் அது உண்டு அந்த இணைப்பு இந்த இணைப்பு வரும்போது அந்த இணைப்பு வந்தது மாற்றம் நிற்கிறது இல்லை அதில் ஒரு மாற்றம் உண்டாகின்றது இது சரியான ரேஷியோவுக்குள்ளே வந்து எல்லாம் பரமாணு பரமாணுவாக நிற்கிறது தனித்தனியாக இருக்கல ஒட்ட வச்சு இந்த கள்ளப்பொறி உரண்டை பண்ணுவாங்கள கள்ளப்பொறி கள்ளப்பொறியாகவே தான் இருக்கும் அதை ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது அந்த பாவு வெள்ளப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லை ஒன்றுக்கொன்று இணையும் போது ஒரு மாற்றம் உண்டாகி பொருள் உண்டாகின்றது அந்த மாற்றம் உண்டாகுவதற்கு எதன் காரணம் அந்த மாற்றம் எப்படி வருது அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்ற சூட்சமம் அதுக்கு சூட்சமம் வந்து ஒரு ஒரு ரசாயணம் பிரபஞ்ச ரசாயணம் என்று உண்டு அந்த பிரபஞ்ச ரசாயணம் இந்த மாற்றங்களை உண்டாக்குகின்றது ஒரு பப்பாளி பழம் அடிக்கடி சொல்கின்ற உதாரணம் பச்சையாக இருக்கிற பப்பாளி பழம் டைனிங் டேபிள் மேலே வச்சா ரெண்டு நாளுக்குள்ள அது மஞ்சளாக மாறுது அதில் இருக்கிற பச்சை அணுக்களை எடுத்து விட்டு மஞ்சள் அணுக்களை வைத்தது யாரை நான் அதிகாரம் பண்ணலாம் போய் அந்த மாதிரி கே கேள்வி கேட்குறது தான் வைசேசிக்கா அப்படி மாற்றுறது இல்லையா சயின்டிஸ்ட்டை ஒருத்தரை கேட்டாலும் வெறும் டாக்டர் கேட்டால் வேறு யாரை கேட்டாலும் சொல்லுவாடே அது கெமிக்கல் சேஞ்சரான்னு சொல்லுவாங்க அந்த கெமிக்கல் எங்கிருந்து வந்தது அது உள்ளுக்குள்ளே இருந்தது பழத்துக்குள்ளேயே இருந்தது பழத்துக்குள்ளே இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் அந்த ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது இது மஞ்சளாக மாறுது இல்லையா அந்த பழத்துக்குள்ளே அந்த ரசாயனத்தை வைத்தது யார் கடவுள் கடவுள் இருக்கட்டும் கடவுள் இருக்கட்டும் பிரபஞ்சத்தில் நம்மை சூழ்ந்திருக்கின்ற இந்த பிரபஞ்சத்தில் எந்த பிரபஞ்சத்தில் நான் ஒரு அங்கமாக இருக்கின்றேனோ அந்த பிரபஞ்சத்தில் அந்த ரசாயனம் பிரபஞ்ச ரசாயனமும் ஓர் அங்கமாக இருக்கின்றது அதுவே சூட்சமமாய் இயங்குகின்றது ஒவ்வொரு பொருளிலும் இயங்குகின்றது ஒரு இந்த பிரபஞ்ச இயக்கம் பிரபஞ்ச விதியால் இயக்கப்படுகின்றது பிரபஞ்ச விதி வேத ஒலிகளை நல் விளைவுகளையும் கெட்ட விளைவுகளையும் உண்டாக்குகின்ற இந்த ஆதிபத்தியத்தால் உபயோகம் பண்ணுது இதுக்கு இந்த ஆதிபத்தியத்தை உபயோகம் பண்ணுகின்றது இந்த பிரபஞ்ச விதி அந்த பிரபஞ்ச விதி எதை ஆளுகின்றது என்று பார்த்தால் பரம அணுக்களை ஆளுகின்றது பரம அணுக்களை இணைப்பது சந்யமா என்கின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு இயக்கம் இப்படி இருக்கும்போது அந்த ரசாயணம் பிரபஞ்ச ரசாயணம் எங்கு இருக்கு பிரபஞ்ச ரசாயணம் பிரபஞ்ச ரசாயணம் எங்கும் இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கு ஒன்றோடு ஒன்று அந்த மாறுதல்களை உண்டாக்குகின்ற விஷயம் அதை தானே வைசேசிக்கா நிறைய பேசுது காற்றோடு சேரும்போது என்ன ஆகிறது நீரோடு சேரும்போது என்ன ஆகின்றது அக்னியோடு சேரும்போது என்ன ஆகின்றது எத்தனை விதமான மாற்றங்களை கொடு காட்டுது அத்தனை விதமான மாற்றங்களுக்கும் காரணம் இந்த ரசாயணம் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ரசாயணம் இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளே இருக்கிற ரசாயணம் காற்றுக்குள்ளே இருக்கின்ற ரசாயணம் எத்தனை இருக்குது காற்றுக்குள்ள நம்ம சுவாசிக்கிறோம் காற்று அந்த காற்று உள்ளே போன உடனே ஆக்சிஜன் அதிலிருந்து பிரியுது வெளியில் இருக்கிறப்ப ஆக்சிஜன் தெரிஞ்சதா கண்ணுக்கு தெரியலன்னு சொல்கிறோம் நெருப்பு குச்சி பற்ற வச்சா எரியுது எதனால் எரியுது ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால எரியுதுன்னு சொல்கிறோம் அதுபோல் இந்த காற்று அந்த ஆக்சிஜனுக்குள்ளே போய் எத்தனை விதமாக பிரிக்கலாம் அதை ஆக்சிஜனை நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கு உடம்புக்குள்ளே போன எடுத்த மூச்சு காற்றிலிருந்து வெளிவந்த அந்த பிராணனை பிராணவாய்வை அஞ்சாக பிரிக்கிறாங்க இல்லையா அஞ்சாக பிரிப்பாங்க பிராணனன் பிரிச்சுட்டு வியனம் சமணம் அப்படி ஐந்தாய் பிரித்து அது ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னென்ன வேலைன்னு சொல்லக்கூடியது வேதங்கள் தமிழ் வேதங்களும் சரி 
அது மற்ற சாஸ்திரங்களும் அதை பற்றி பேசும் ஒருபடி இதுக்கும் மேலே போய் சித்தர்களும் நம் வைத்தியர்களும் தசவாய்வை பற்றி பேசுவார்கள் உள்ளுக்குள்ள பயணிக்கின்ற வாய்வு பிராணவாய்வே அதில் போய் கார்பன் டை ஆக்சைடு பயணம் பண்ணாது கார்பன் டை ஆக்சைடு நமக்குள்ள பயணம் பண்ணால் என்ன ஆகும் செத்துருவோம் முதல்ல எல்லா செல்லும் ஒவ்வொன்றும் சேகா சாக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் உள்ளுக்குள்ளே பயணிப்பது பிராணனே அந்த பிராணன் இங்கே போகிறதுக்கு ஒன்று அந்த பக்கம் போகிறதுக்கு ஒன்றுன்னு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் பத்து பேர் தசவாய்வுகள் இந்த தசவாய்வுகளுடைய இயக்கம் இப்படி எல்லாம் சித்தர்களுடைய பாடல்களையும் அவங்களுடைய சரித்திரத்திலையும் பார்க்கலாம் நீங்கள் வைத்திய சாஸ்திரத்திலையும் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் இருக்குது நான் இப்போ உங்ககிட்ட கேட்குறது இந்த ரசாயனம் பற்றி பேசுகிறேன் நான் இந்த ரசாயனம் நம்ம உடம்புக்குள்ளேயும் இருக்குது எல்லா விதமான ரசாயனமும் இருக்குது என்ன ரசாயனத்தை நான் இங்கே வெளியே சொல்கிறேனோ அந்த பிரபஞ்சத்துக்குள் அந்த ரசாயனம் நம் உடலுக்குள்ளும் உண்டு அந்த ரசாயனங்களை அறிந்து தான் இன்றைக்கி ஆங்கில வைத்தியங்களெல்லாம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இந்த கெமிக்கல் உனக்கு டிஃபிஷியன்சி இந்த டி கெமிக்கல் உனக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த கிளாண்ட் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இதுக்காக பண்ணுது இது தான் டாக்டருங்க படிச்சுட்டு வந்து நமக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுற மாத்திரைகள் நமக்கு ஒரு தலைவலியோ இதாக இருந்தாலும் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாத்திரைகள் கெமிக்கலாக பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கெமிக்கல் உள்ளே இருக்குது உள்ளே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது உள்ளே நடக்கிற வேலை எங்கிருந்து வந்தது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருந்து வந்தது இந்த ரசாயனம் ரசாயன மாற்றங்கள் நல்ல நல்ல யோசனை பண்ணி பாருங்கள் பிரபஞ்ச விதி வேதம் அந்த விளைவு அந்த விளைவும் அதில் எதுக்கு எது மேலே விளைவு பரம அணுக்களின் மீது விளைவு அந்த பரம அணுக்களின் மீது விளைவு எப்படி உண்டானது அது ஒரு ரசாயன மாற்றம் அந்த ரசாயன மாற்றம் செய்ய பிரபஞ்சத்தில் நிறைந்திருக்கும் பிரபஞ்ச ரசாயனம் என்ன ஒரு அற்புதமான ஸ்டேஜ் பாருங்க ரச ஆயனம் ரசம் அண்ணா சாறு எசன்ஸ் இல்லையா அப்புறம் அயனா என்ன அது ஒரு அற்புதம் அயனம் என்ன இதில் அயனத்தில் என்ன இருக்குது அயன என்ன இதில் அற்புதம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் ராமானுஜர் கோவிலினுடைய ராஜகோபுரத்தின் மேலே ஏறி ரகசியம் ஒன்று வெளியிட்டார் அந்த ரகசியம் என்னால் தான் அயன தியானம் பண்ணிப்பார் தியானம் பண்ணிப்பார் அயனாவில் அற்புதங்கள் நிகழும் அதை தான் அவரை மேலேருந்து சொன்னார் கேட்டுட்டு எத்தனை பேர் உருப்பிட்டாங்க தெரியல அது இப்போ மாற்றி பேசுகிறாங்க உண்மையில் அவர் சொன்ன ரகசியம் அயன ஏன் அவருக்கு இந்த ரசாயன நிலை வரைக்கும் அவருக்கு தெரிந்திருந்தது ரச ஆயன எசன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் இந்த அயன இதோட வேற வேணுமா உங்களுக்கு அந்த ரெசன்ஸ் அந்த எசன்ஸ் ஆஃப் லைஃப்பை பிடிக்கணும்னா அயனாவில் தியானம் பண்ணால் போதும் பண்ணி பாருங்க இப்போ அந்த ரசாயனத்துக்குள்ள என்ன சூட்சமம் இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சோம் யோசிச்சா இந்த ரசாயனத்தில் என்ன இருக்கும் ஒரு எழுவாய் இருக்கும் ஒரு பயன் நிலை இருக்கும் செயல்படு பொருள் இருக்கும் உண்டா இல்லையா நான் இலக்கணம் பேசலை தமிழ் இலக்கணம் பேசலை நான் ஒரு பொருள் இருக்கும் அந்த பொருளுக்குள்ள பயன் நிலை இருக்கும் அதனுடைய டைனமிக் ஸ்டேட் எதுக்காக அந்த பொருள் அந்த பொருள் என்ன செய்யும் என்ன செய்யறதற்கு அதுக்கு தகுதி இருக்குது என்ன செய்வதற்கு அதற்கு பலம் இருக்குது இந்த மாதிரி பேசுகிற பயன் நிலை டைனமிக் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் தொட்டால் வேலை செஞ்சிடும் அந்த மாதிரி ஒரு பொருள் அதனுடைய பயன் நிலை அந்த பயன் நிலை யூஸ் பண்ணிட்டோன்னா செய்யப்படு பொருளாய் நிற்கும் அது சப்ஜெக்ட் ஆகிடும் ஒரு மாற்றத்தோடு இங்கே நிற்கும் இந்த பக்கம் அந்த பயன் நிலையை எப்படி சொல்லலாம் எப்படி ஒரு டைனமிக் ஸ்டேட்னு சொல்லலாம்னு சொன்னால் ஒரு வில் அம்பு இருக்குது அம்புராபதியில் அம்பு இருக்குது கையில் வில் இருக்குது இப்போது பொருளெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் பொருள் இது மேட்டர் அந்த அம்பை எடுத்து வில்லில் வச்சு இழுத்து பிடிச்சா டைனமிக் ஸ்டேட் அந்த அம்புனுடைய டைனமிக் ஸ்டேட் 
அடிச்சா கொன்னுடும் இன்னும் அடிக்கலை அடிக்கிறதுக்கு தயார் நிலை அதனோட பொட்டன்ஷியல் எப்படி நாம் கண்டுபிடிக்கிறோம் எழுத்து வச்ச உடனே அது கம்ப்ளீட்டாக அந்த அம்புக்கு வந்துருச்சு இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் கில்லிங் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் இஸ் ஜாப் அந்த மாதிரி அதுபோல் ஒவ்வொரு பொருளிலும் அந்த பயன் நிலை அந்த டைனமிக் ஸ்டேட் இருக்கு கிவன் ஏ சான்ஸ் இட் வில் ஒர்க் அப்படி இருக்கு பிரபஞ்சம் எங்கும் இந்த ரசாயனம் ரச ஆயனம் இந்த ரசாயனத்துக்குள்ள அந்த பொருள் இருக்கு அதனுடைய ரெடினஸ் டு அக்காம்ப்ளிஷ் ஒர்க் இருக்கு முடித்த உடனே அதனுடைய செயபடு பொருள் அந்த பொருள் இருந்ததுனால தான் இந்த செயல் நடந்ததுன்னு காட்டுறதுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு நெருப்பு குச்சி எழுத்தி வச்சா அப்படி நெருப்பு குச்சி பற்ற வச்சான்னா எரிஞ்சு கடைசியில் கொஞ்சம் இருக்குது செயபடு பொருள் அந்த குச்சி இருந்ததுனால தான் இவ்வளோ நேரம் எரிஞ்சது மருந்து உரசுனப்போ பற்றினது எரிஞ்சது ஆக்சிஜன் ஆனால் இந்த குச்சி இருந்ததுனால தான் அந்த எரிதல் நடந்தது செயபடு பொருள் இப்படி இந்த மூணும் இருக்குது பிரபஞ்சத்துக்குள் சூட்சமமாய் 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 ரசாயனத்துக்குள்ள இத்தனை இருக்கு சரி அதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்னும் என்ன சூட்சமம் இதுக்குள்ளே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ரசாயனம் இந்த எழுவாய் பயனிலை செயவடு பொருளுக்கு உள்ள ஒரு விஞ்ஞானம் இருக்கு ஒரு சயின்ஸ் இருக்கு இது இப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சயின்ஸ் அது அந்த சயின்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்குது அந்த சயின்ஸ் தான் சரியான விளைவுகளை சரியான ப்ராடக்டுங்களை இது எல்லாத்தையும் உண்டு பண்ணுற விஷயம் இது அப்படிப்பட்ட ஒரு சயின்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்குது இந்த சயின்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தமிழ் வேத முனிவர்கள் ஒவ்வொரு படியாக இப்படி வந்து புரிஞ்சுக்கணும் பிரபஞ்சத்தை இப்படி பிரபஞ்சத்தை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு தான் பிரபஞ்ச ஞானம் என்று பெயர் இந்த பிரபஞ்ச ஞான உபதேசமா பிரபஞ்ச ஞானத்தை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் உபதேசம் என்ன சொல்லலை இந்த பிரபஞ்ச ஞானத்தை பற்றி நான் இப்பொழுது சொல்லிட்டேன் இந்த விஞ்ஞானம் வரைக்கும் சொல்லிட்டேன் அதில் இருக்கிற விஞ்ஞானம் வரைக்கும் யோசனை பண்ணுங்க உங்களால் இந்த பாதையில் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு படியாக ஏறி வர்றதுக்கு முடியுதான்னு பாருங்கள் அப்புறம் இன்னும் விஞ்ஞானத்துக்குள்ள இன்னென்ன சூட்சமம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதை இத்தோடு நிறுத்திக்கொள்கின்றேன் வணக்கம் நன்றி